안녕하세요 프랙티코스 출판사 대표 장승진입니다 오늘 조금 짧고 쉬운 미니 키워드 스피킹 시간인데요 어, 오늘 방송의 주제는 젊은 세대가 별로 노력을 하지 않는다 라는 생각입니다 이전 세대에 비해서 훨씬 부유한 시절에 태어나서 의지가 약하고 노력도 별로 하지 않으면서 인생을 즐기려고 한다 이런 어떤 기성세대의 시각이 있는 반면에 많은 기회가 주어지고 또 일자리가 많았던 기성세대들이 지금 젊은이들의 어려움을 이해하지 못한다 이런 또 다른 생각도 있는데요 각각 영어를 어떻게 표현하면 좋을지 보겠습니다 먼저 첫 번째 젊은 세대들은 좀 노력을 덜 한다 라는 생각인데요 어, 젊은 세대가 노력을 덜 하는 것은 사실이다 가장 풍요로운 환경에서 태어나서 되게 독자인 경우가 많기 때문에 형제자매 없이 혼자서 존중만 받으면서 살았다 그래서 의지가 약하다 뭐 이런 얘기죠 그래서 사회의 어떤 문제 그리고 또 기성세대를 탓하기 전에 스스로 더 많은 노력을 해야 한다 이런 생각인데요 It's true that the younger generation doesn't make as much efforts as older generations did. They are born and raised in a wealthier environment and are mostly only children who were spoiled. So instead of blaming older people for the problems of our society, young people should make more of an effort first to fix their own issues. Millennials are infamous for not working as hard as the generations that came before them. They had an easier life and never had to struggle as hard as previous generations. Young people need to understand that they cannot criticize older people for their problems and start fixing the issues themselves. So first I said, millennials are infamous. So currently a millennial right now is someone who's anywhere from 23 to 38 years old. So we call that, that's kind of, we would Koreans say the younger generation, we define them as millennials. And they are infamous for not working hard. So being infamous is being known for something usually in a negative light. So they are kind of worldwide, they don't work very hard and older people kind of recognize that. So they're inf in infamous. And I said, they don't work as hard as the generations that came before them. So it was like, you, when we say came before something, that means it happened in the past. So like, who was the boss before me? Or who was the boss before them? So who, who came before them means who was here previously. Boomers are not to blame for the problems experienced by younger generations. The children of boomers and Gen X had a great life and a lot more opportunities than in the past. Younger people need to recognize the issues and start to change what they are upset about. All right, so I first started off, I said boomers. Now, baby boomers is the, 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 the term we use, but we've kind of shortened it to boomers. That's anyone 56 and over. And then I said also Gen X or Generation X, but we say Gen X for short. Gen X is anyone from 41 to 55. 네, 젊은 세대, 지금의 20, 30대를 얘기할 때 Younger Generation 이렇게 얘기해도 되고요. 첫 번째 대안처럼 그렇게 말할 수도 있고 여러 번 설명드렸습니다만 밀레니얼 세대라고 얘기하죠. 그 70년대에 주로 태어난 X세대 이후 세대를 그러니까 지금의 20, 30대 정도 되는 거죠. 얘기할 때 밀레니얼 이라는 단어를 잘 쓰니까 밀레니얼스라고 얘기해도 되고요. 그 다음에 세 번째 보면 Boomers are not to blame for 이런 식으로 되어 있는데 Boomer는 일단 그 베이비 붐 세대를 얘기하죠. 그러니까 어, 보통 이제 50년대 말, 그러니까 우리나라로 따지면 이제 그때 태어난 사람들이죠. 인구가 폭발적으로 증가했던 이제 그때 태어난 사람들을 얘기하기 때문에 이제 그들의 children이 지금의 그 밀레니얼 세대나 20, 30대 정도 되는 거죠. 그래서 그런 의미에서 어, 이전 세대를 의미하는 boomer라는 말이 쓰인 거고요. 그래서 younger generation, millennials 이런 표현을 쓰면 되고, boomer's children이 어, millennial 세대가 된다. 이렇게 생각하시면 되겠습니다. 어, 그 다음에, 되게 독자이고 또 부연 환경에서 자랐다. 그래서 존중만 받았다. 이제 이런 식의 얘기를 할때첫 번째 대안에 보면 Only children who were spoiled 이렇게 되어 있는데 이 spoil이라는 단어는 망치다 라는 뜻인데 어, 특히 아이들이나 뭐 사람에 대해서 쓰면 은 너무 좋은 경험만 해가지고 어, 조금이라도 좋은 경험에서 벗어나면 이제 그걸 견디지 못하거나 이제 그런 의미에서 망쳤다는 뜻이 되는 거죠. 그러니까 어려움을 극복하고 노력을 하기보다는 어, 자신한테 편한 것만 찾으려고 하는 어떤 그런 태도를 보일 때 스포일드 되었다 이제 이렇게 얘기할 수 있죠 모든 경우에 다 망쳤다라고 우리말로 옮기면 조금 뉘앙스가 강할 수 있고요 문맥에 따라서 표현을 하시면 되겠습니다 어, 그 다음에 두 번째 대안에 보면 Never had to struggle as hard as previous generations 이렇게 얘기했는데 그 예전 세대 아까 부모 얘기도 했는데요 그 예전 세대나 혹은 X세대와는 다르게 그렇게 스트러그 뭔가 굉장히 많은 노력을 하거나 그야말로 투쟁을 하면서 살 그럴 필요가 없었다는 거죠 그러니까 
풍요로웠기 때문에 많은 노력을 하지 않고 그냥 주변에 있는 것을 적당히 향유하면서 살았다 이제 이런 식으로 부정적으로 얘기할 때 never had to struggle 이런 표현을 쓴 거고요 네, 그 다음에 세 번째 대안에 보면 had a great life and a lot more opportunities than in the past 그러니까 과거에 비하면 훨씬 더 great life 잘 살았고 여러 가지 기회가 많았다 이제 이런 식으로 얘기한 거죠 그래서 젊은 세대들이 윗세대들보다 별로 고생을 안 하고 살았다 이제 그런 말을 영어로 표현하려면 spoiled라는 단어를 떠올릴 수도 있고요 struggle 할 필요가 없었다 혹은 세 번째 문장처럼 풀어서 어, had a great life and had a lot of more opportunities 이런 식으로 표현하면 되겠습니다 어, 그 다음에 그래서 기성세대나 사회 구조적 문제를 탓하지 말고 자기 문제를 자기가 해결하려는 노력부터 해야 한다 이렇게 말할 때 일단 어, 문제를 해결한다고 하려면 뭐 resolve나 solve를 쓰고 그 다음에 problem이라는 단어를 쓸 수도 있지만 첫 번째 대안 그리고 두 번째 대안에 나온 것처럼 fix their own issues 이렇게 fix라는 단어를 쓸 수도 있습니다 fix가 고치다 라는 뜻이죠 그래서 잘못된 것을 바로잡는 것을 fix라고 하기 때문에 자기들의 문제를 자기가 좀 고친다 해결한다 이제 이런 뜻으로 fix their own issues fix the issues themselves 이렇게 표현을 했죠 그 다음에 세 번째 대안에 보면 change what they are upset about 이렇게 얘기했는데 그러니까 자기들이 이렇게 뭔가 분노하고 있는 그것을 스스로 바꾸려는 노력부터 해야 한다 이렇게 표현하기 위해서 change what they are upset about 이렇게 좀 길게 얘기를 했죠 fix 라고 얘기해도 되고 change 라고 얘기를 해도 되고요 그 다음에 어, 무슨 문제를 바꿀 것인지 그 뒤에 표현을 하시면 되겠습니다 네그 다음에 그에 반대되는 의견인데요 모든 세대는 자신의 문제가 있는 법이다 그래서 우리가 젊은 세대를 자꾸 노력을 안 한다고 탓하지만 말고 그들의 입장에서 문제를 이해해 주려고 노력해야 된다는 거죠 이 세대와 비교해서 저 세대는 문제를 더잘 해결한다 이런 식으로 세대 간에 비교를 하는 것은 문제 해결에 도움이 되지 않는다 젊은 세대한테 더 많은 기회를 제공하지 못하는 것이 사실이므로 그들의 입장을 이해하려고 노력해야 한다 이제 이런 생각인데요 어, Every generation has its own issues to deal with We should try to understand the younger generation's issues It's not a matter of which generation is better at dealing with problems. We have to admit that our society is to blame for not providing more opportunities for younger people. Comparing the amount of efforts between generations is not an answer. Problems are universal with every age group. We can't turn a blind eye to what issues younger people are feeling. We need to take a look at why younger people are upset and then figure out a way to fix our societal problems and undo the problems created in the past. The generation gap should not influence our ability to tackle these issues head on. Uh, so I said the problems are universal with every age group. So if something is universal, that means it happens everywhere to everyone. And then so with every age group. So when we talk about an age group, we define it, you know, people in their 20s, people in their 30s, people's 20s to 40s. If you work at a company, you would target a specific age group. So if you were doing cosmetics, it would be women in their 20s and 30s. And I said, we can't turn a blind eye to what issues younger people are feeling. So to turn, to, uh, to turn a blind eye means ignore something. So if you're turning a blind eye to something means you are not paying attention to it, you know it's there, but you're ignoring it. And then I said, we need to fix our societal problems and undo the problems created in the past. So to undo something is to kind of fix it, to do it again, uh, to make sure that you're trying to solve the problem. So if you see a problem, hey, let's undo this problem. That means let's fix it. And then I said, the generation gap should not be influenced, should not influence our ability to tackle these issues head on. So the generation gap. So again, you know, millennials, you might have people in their 20s and they're dealing with people in their 50s. That's a huge gap. It's kind of the way they talk, the way they think. That's a generation gap. So if you say there's a big generation gap, that means there's a big age difference. And it should not influence our ability to tackle these issues head on. So to tackle is when you wrap your arms around someone and take them to the ground. Uh, we use it in football or rugby, but to tackle an issue means to, to get a hold of it, get control of it, and solve it. So we say tackle these things head on. Head on would mean if the problem's coming at you, you're coming at the problem, you would hit it really hard face to face. So to tackle something head on is to, to aggressively solve a problem. Issues are omnipresent for all people. We can't point fingers all day at each other, but it will not fix anything. 
We first need to recognize the trials and tribulations of the younger generation and try to improve the societal conditions so they can advance. So I said, issues are omnipresent. If something is omnipresent, it means it's everywhere. So some people say that like, you know, God is omnipresent, but what's saying, you know, problems are omnipresent means everyone has problems all the time. And I said, and then um, we, we can't point fingers at each other. Pointing fingers is a way of like showing blame. So if I point my finger at you, that's like I'm blaming you something. So it's like, you know, if you have a problem, we say, hey, hey don't point fingers. Or we can't point fingers all day because all we're doing is saying, oh, it's your fault. It's your fault. It's your fault. You know, you need to fix it. So in this case, you know, you shouldn't point fingers. You should start solving the problems. And I said, we first need to recognize the trials and tribulations of the younger generation. Trials and tribulations means people who are going through a hard time. They're kind of being tested. Uh, like right now, the economy is going through a lot of trials and tribulations with the coronavirus. So it's like when you're going through a very hard time and you're being tested and it, things are really tough. 네, 모든 세대는 자기 세대만의 문제가 있는 법이다. 어떤 세대의 문제가 더 크다고 이렇게 비교할 필요 없다. 이제 이런 생각이죠. 그래서 every generation has its own issues to deal with. 첫 번째에 대한처럼 every generation 이렇게 every를 써서 모든 세대라는 의미 전달할 수 있고요. 두 번째에 대한 보면 보편적이다 이런 그런 의미로 problems are universal with every age group 이렇게 얘기했죠. 모든 age group 말 그대로 연령대에게는 다 문제가 있는 법인데 그것이 보편적인 거다. 이렇게 얘기하기 위해서 유니버설이라는 단어를 썼고요. 세 번째에 대한 보면 조금 더 어려운 단어가 나왔는데요. 옴니 프레젠트라고 얘기했죠. 이 옴니가 범위가 넓다 이런 뜻이고요. 프레젠트가 존재한다라는 뜻이기 때문에 옴니 프레젠트면은 어디에나 존재한다 이런 뜻이 되는 거죠. 그래서 옴니 프레젠트라고 하면은 어디에나 존재한다라는 뜻이고 옴니 다음에 s c i e n t를 넣어서 옴니시언트라고 하면 모든 것을 안다 이런 뜻입니다. s c i e n t 이 부분은 우리가 아는 과학을 뜻하는 사이언스하고 어원이 같죠. 그래서 모든 것을 안다라고 할때 옴니시언트라고 하고 왜 우리가 그 문학 작품 배울 때 전지적 작가 시점 뭐 그런 거 배우잖아요. 그걸 영어로 omniscient narrator라고 얘기합니다. 말 그대로 다 모든 것을 알고 있는 나레이션을 하는 사람 이런 뜻인 거죠. 그래서 omnipresent라는 단어를 써서 어디에나 존재한다라는 의미 전달할 수 있고요. 어, 그 다음에 기성세대는 젊은 세대를 이해하려고 노력해야 한다라고 말할 때 understand 이렇게 쉽게 첫 번째 대안처럼 표현해도 되고 그 다음에 두 번째 보면 can't turn a blind eye to what issues younger people are feeling 이렇게 되어 있죠. blind eye면은 말 그대로 앞을 보지 못하는 걸 말하죠. 그래서 turn a blind eye to 뭐뭐라고 하면 뭐뭐를 외면한다 이런 뜻이고요. 그러니까 외면해서는 안 된다라고 말할 때 not하고 같이 turn a blind eye를 쓸수 있는 거죠. 그래서 젊은 세대가 느끼는 어떤 그런 감정을 애써 외면하거나 무시해서는 안 된다. 이제 그게 결국 이해하는 거니까 그렇게 얘기할 수도 있고요. 그 다음에 세 번째 대안에 보면 We can't point fingers all day at each other and it will not fix anything. 그렇게 얘기했죠? 그러니까 어, 서로 손가락질만 하다 보면 결국은 아무 문제도 해결 못한다. 이렇게 얘기한 거죠. 그러니까 누구를 탓하지 말고 문제를 해결하기 위해서 노력해야 한다. 그런 의미로 Point fingers at 누구누구 탓하다. 이런 뜻이죠. 그 표현을 활용을 했고요. 그 다음에 거기 보면 이제 그렇게 손가락질만 하면 fix anything 어떤 것도 고칠 수 없다 수정할 수 없다 이렇게 얘기했는데 앞에서 말씀드린 것처럼 fix는 이렇게 문제를 해결하거나 수정한다는 뜻인데 거기 보면은 두 번째 대안에 undo the problems 라고 되어 있죠 undo는 말 그대로 do 한 것을 다시 뒤집는 거 그러니까 뭔가 한 것을 안한 걸로 바꾸는 거 잘못된 것을 올바른 것으로 바꾸는 것을 말합니다 그래서 undo the problems 라고 하면은 과거에 만들어진 어떤 문제 같은 것을 없는 것으로 만든다 해결한다 이런 뜻이 되는 거죠 그래서 solve 나 resolve 나 fix 의 의미로 여기처럼 또 undo 를 활용할 수도 있습니다 그 다음에 어떤 세대가 더 문제를 잘 해결하냐 이런 식의 비교는 좀 의미가 없다 이렇게 말하기 위해서 comparing the amount of efforts between generations 그러니까 세대 간에 어떤 세대가 더 노력을 많이 했는지 비교하는 것은 문제를 해결하지 못한다. 첫 번째는 그렇게 얘기했고요. 이제 그것을 좀 쉽게 얘기하면 결국은 이게 세대 차 같은 게 되겠죠. 세대 간 갈등 같은 게 되겠죠. 그래서 두 번째 대안에서는 generation gap이라고 얘기를 했습니다. 그 다음에 추가로 표현 하나 알려드리면 세 번째 대안에 보면 은 recognize the trials and tribulations of the younger generation 이렇게 되어 있죠. 그러니까 젊은 세대의 trial과 tribulation을 인지하고 이해해야 한다 이렇게 말한 건데 어, trial은 뭐 시도라는 뜻도 있고 
재판이라는 뜻도 있지만 시련의 의미가 있고요. 이제 그 의미로 잘 쓰이는 다른 단어에 tribulations가 있습니다. 그래서 이 tribulation이라는 단어를 따로 어려운 단어로 기억하지 마시고 trials and tribulations를 합해서 시련, 어려움 뭐 이런 것을 의미하는 표현이라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 overcome the trials and tribulations, recognize the trials and tribulations, what are your trials and tribulations of Momo? 그러니까 Momo의 고충이 뭐냐, 어려움이 뭐냐, 시련이 뭐냐 이렇게 묻는 거죠. 그렇게 trial하고 tribulation을 같이 복수형으로 만들어서 쓰는 그런 용법에 익숙해지시면 될것 같습니다. 네, 그래서 오늘 젊은 세대가 노력을 많이 안 한다 라는 생각에 대해서 두 가지 상반되는 견해 살펴봤습니다. 제가 블로그에 올리는 자료를 참고해서 더 많은 표현 익히시기 바랍니다. 그럼 오늘 방송은 이것으로 마치고 다음 시간에 다른 주제로 뵙겠습니다. Thanks guys for downloading and you can contact me at fury at gmail.com That's f-e-u-r-e-y at gmail.com Bye bye